ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಾಲಿಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಫಿಯರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ನೌ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಮೇ ಫಿಯರ್ ಲೆಸ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಭಯ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯದಿಂದ ಸೊ ಆ ಭಯ ಹೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ವಿಜ್ಞಾನ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸೇಬು ಅಥವಾ ಒಂದು ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಇರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಸಿಬಹುದು ಮುರಿಯೋದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಎಸೆದಾಗ ಅದರದು ಆಕಾರ ಮುರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಆಕಾರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮುರಿದ್ರೂ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆ ವಸ್ತು ಏನಿದೆ ಅದೇನು ಬದಲಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಂಚೋದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮುರಿಬಹುದು ಆದರೆ ಅದೇ ಆಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸೊ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅದರ ಆಕಾರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೊಳುತ್ತದು ಈ ತ್ರೀ ಡಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಳಿತೀವಿ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂದು ಇವಾಗ ಒಂದು ಆಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಜಾಗ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮುಂದೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡೋಣ ನೀರು ಕಾಫಿ ಟೀ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಚಲ್ ಹರಿದೋಗತ್ತೆ ಚಲ್ಲೋಗತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಒಂದ್ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಎಸಿಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಸಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಹರಿದೋಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚಲ್ಲೋಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಅಂತ ಆಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಆಕಾರವನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕಾರ ಬದಲಾದ್ರೂ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಪ್ ಶೇಪ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕಾರ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಲೋ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಿಸ್
ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಎಸಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಥರ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಪಿಸ್ಟನ್ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಮೂರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಅದು ಇದೇ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾವ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಆ ಕಂಟೈನರ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೈದರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಈ ಹೀಲಿಯಂ ಬಲೂನ್ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಾಳಿಲ್ ಹಾರಾಗ ಅದೇ ಅದೇ ಕಾರಣ ಗಾಳಿಲ್ ಹಾರಕ್ಕೆ ಹೈ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರೆಷರಿಂದ ಅದು ಮೇಲೆ ಹಾರುತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹೈಲಿ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಲೆಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಸಾಲಿಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅದು ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿನು ಕಮ್ಮಿ ಸಾಲಿಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರನೇದು ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇ ದೂರ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಜಾಗ ಇದೆ ನೀವು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬಿಕಾಸ್ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅದ್ರ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹತ್ರ ತರಬಹುದು ಈ ತರಬಹುದು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಅದರ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಸೊ ನೀವು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೀಗಿರಲ್ಲ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ
ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓದ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಈ ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ನೋಡಿರೋ ವಿಷಯದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಮೂರ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅದರದ್ದು ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಶೇಪ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಹೇಗೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೈ ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕುತೂಹಲ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಯಾಶಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಗೊತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಸಿ ಓ ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂದ ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದೇ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲಿಡಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೂ ವಾಪಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ನಮಗೆ ಈ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರದ್ದು ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ತುಂಬ ದಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಥಿಯೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಳೇ ಪುರಾಣಿಕ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಫಾಗ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬರೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮೋಡದಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಎರಡು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಬ